Sasa nizamu ya wanaspoti na Mikey Kagongo anatuarifu kwamba kikosi cha shule ya wavulana ya mashule ya upili wa wavulana ya St Anthony's Kitale kinalenga kukata kiu cha miaka sabaha cha kutoshinda taji la kitaifa huku kikinogesha mazoezi kabla ya mitanange ya kitaifa kuandaliwa jijini Kisumu Unapotaja kuhusu soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 kwa shule za upili huwezi kosa kukitaja kikosi cha shule ya upili ya St Anthony iliyopo katika mji wa Kitale County ya Tanzania. Shule hii imefanya vizuri katika mchezo wa soka hususan katika mwaka 2023, 2025 na 2013 iliponyakuwa kikombe cha kitaifa kuweza kuzichabanga shule zingine zilizofanya vizuri katika eneo la kitaifa. Na ujio wa mwalimu wa michezo bwana Peter Mayoyo aliyetoka katika shule ya upili ya Mombasa mwaka 2013 umeweza kuisaidia shule hii kuweza kunyakuwa vikombe viwili vya wa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 16 mwaka 2016 na 2018 pamoja na kuchukua kikombe cha bara Afrika bila shaka shule ya Sendanto Anthony inajulikana kwa usakataji wa kandanda hata nilipokuwa Mombasa nilikuwa nikikabiliana nao katika finali nyingi kwa hivyo ule utamaduni umekuepo kama wanavyosema tradition imekuepo na watu katika sehemu hii majirani mashabiki wanapenda mpira. Kwa hivyo mpira umo ndani ya damu ya wanafunzi wa shule hii na pia wakazi wa eneo hili. We are the Copa Coca-Cola Champions uh, in Africa which actually we took in Nakuru after beating Nigeria in, in the finals. So we are the reigning under 16 Copa Coca-Cola Champions. Kucheza katika kiwango cha kanda ya bonde la ufa na kuzishinda timu kama vile Leiza hili kunampa mayoyo matumaini ya kuchabanga miamba wengine kitaifa akiwa na uhakika wa kushinda kombe la kitaifa mwaka huu kutokana na maandalizi ya kutosha kutamba katika mashindano ya kitaifa ikilinganishwa na miaka ya hapo awali e, kikosi ambacho ninacho ni kizuri na pia kupitia weledi wangu wa mchezo wa kandanda weledo wa miaka mingi naona nina kikosi kizuri na pia nikijaribu kulinganisha viwango timu ambayo tumecheza nayo e, semi finals kule regionals ya Leza Hill ilikuwa ni timu ngumu mno kwa hivyo nikiangalia viwango vya Leza Hill na viwango vya timu ambazo tutacheza nazo kule Kisumu sidhani kama vinalingana kwa hivyo hicho kimekuwa ni kigezo changu kipimo na naona ni kama nitakabili zile shule ambazo zinakuja. Hata hivyo wengi wa vijana katika kikosi chake Mayoyo ambaye pia ni naibu katibu wa kamati na yosimamia michezo ya shule za upili kitaifa Kefoka wamecheza pamoja kwa takriban miaka mitatu sasa hivyo basi kulete mshikamano wa aina yake. E, hichi kikosi kimeanza kucheza pamoja ukiwa kidato cha kwanza e, kwa sasa nina vijana kadhaa katika kidato cha nne ambao wanaondoka e, wengi wako kidato cha pili na kadhaa pia kidato cha tatu kwa hiyo hawa vijana wamekaa pamoja na uhakika kwamba huo mshikamano na huo utangamano ambao wamekuwa nao na unatupa ki, kipaumbele katika huo mchuano wa kitaifa ujao nahodha wa kikosi hichi Dani Musa Mali anaamini kuwa kila mmoja anafaa kujiza titi katika kila mechi ili kulete matokeo ya kufana akiwashauri wachezaji wake kuhimizana kila siku uwanjani kwa matokeo bora hiyo tunaamini wa cricket kila mtu ndo unamwona kila mtu anawaka can time ya kuwa kila mtu anawaka si bond pamoja kila tunapendana ndio kitu tunafanya tunina mbali juu tunakuanga na team spirit kila wakati tunapenda game na tunakuanga na positive attitude towards each game hata opponent ta kwa strong aje sina wajonga tunashinda before to anze game mimi wa psych up before to anze left to king grow mtu akifanya makosa tunamwambia unaweza tunamwambia tu unaweza adio time ataona yenyewe inafanyika map si tunafanya tuna tuna achieve more tunaenda class tunasoma tunakuja hapa mzoele akili at least ukienda class ukikuza grow at least pia unajua kitu unafanya ndio ni lazima 
kwa discipline kila wakati na tuwezi kwa discipline kwa 20 class hii mwaka ni lazima tuende East Africa na lazima tubebe hiyo trophy zu zu tumeka sana bila kubeba national trophy East Africa champion tulienda 2017 tukatolewa quarters lakini hii mwaka tuna promise tutaenda East Africa tutafika final then tutacheza game zote na tuta win na trophy ta come back hapa Kitale hata hivyo mwalimu mkuu wa vijana hawa Victor Omondi Makanda ambaye awali aliisaidia shule ya upili ya Obambo kufika hatua ya kitaifa mara mbili katika mchezo wa pete kwa kina dada kando na kunya kuwa taji la Afrika ya Mashariki na kati ya kiwana shule ya upili ya wavulana ya Barding mwaka 2016 anaenzi sana michezo ya shule za upili na kila mahali yamekwenda ameimarisha matokeo ya michezo mbalimbali Uh, anyway I go I choose uh, one or two items ambazo tunapeleka mpaka kiwango cha kitaifa when I was in Obambo mix in Sea County I chose netball then 2011 I was transferred to Barding Boys and being a boys school we chose football and of course as you know uh, we went ahead and became the second Kenyan school to lift East Africa trophy in 2016 after St Anthony's lifted one in 202 Lengo lake ni kuimarisha matokeo ya vijana hawa kama tu walivyofanya mtangulizi wake Cosmas na Bungolo akilenga hata zaidi kushirikisha masomo na michezo uh, We blend <coughs> academics and sports because I believe they don't contradict each other there is time for academics and there is time for sports which is in the timetable so there is Uh, no contradiction as some may make us believe Shule hiyo vile vile inalenga kupiga kambi katika maeneo ya Kisumu kwa juma moja kabla ya mashindano hayo kungwananga na mkufunzi Mayoyo anaamini kambi hiyo inasaidia kuleta uiano miongoni mwa wachezaji Kambi inasaidia utangamano kambi inasaidia pia hali ya anga maana tunaelekea Nyanza tunaelekea Nyanza lakini sehemu fiche mno kwa hivyo ile hali ya anga kama wanavyosema waingereza acclimatization na ule utangamano timu kuwa pamoja kwa kitu kimoja eh huo ndio muhimu wa kampu hata hivyo kikosi hichi hakijaadhirika pakubwa kutokana na uhamisho waliokuwa mwalimu mkuu Cosmas na Bungolo ikisemekana kuwa hili linatokana na msingi thabiti uliowekwa na tamaduni za shule hiyo pengine kwa vijana wachache ambao walikuwa wamemzoea ili wagusa kidogo lakini kwa wengi wetu mtu kama mimi na uzoefu wa siku nyingi niliona tutaendelea na tulikuwa tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba tupate mwalimu mkuu ambaye ataendeleza juhudi za bwana na Bungolo kwa bahati nzuri tukapata bwana Makanda ambaye alitokea Barding na ana historia ndefu sana pevu mno ya ya michezo baada ya kimya kirefu katika mstakabali wa kutengeza kikosi cha kwanza cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka ishirini ndio sasa kimesukwa vilivyo na kazi ni kuregesha ule ubingwa wa kitaifa katika mji wa Kisumu takriban majuma mawili yajayo Nikiripotia West TV kutoka katika shule ya upili ya St Anthony mjini Kitale kaunti ya Tanzania Mie ni Mike Kagwongo Oh, Asante sana uh, Mike Wandahi Kagongo kwa wasilishaji mufti tena wa lakini sije kwa ni lazima shtuke shtuke wakati anazungumza na vile vile na furahi sana kumuona rafiki yangu uh, nilikuwa na mwita principal Makanda pamoja na Chesco Mayoyo bila shaka siku zetu tulikuwa naita KD Squeeze wanaitwa St Anthony's